ในแบบฝึกหัดข้อแรกนะคะเขาบอกว่าจงแสดงว่า b เป็น inverse ของ a เมื่อกําหนดให้ a กับ b เป็น matrix อันนี้เนาะถ้า b เป็น inverse ของ a แสดงว่า a คูณ b ก็ต้องเท่ากับ b คูณ a แล้วก็จะต้องเท่ากับ i ด้วยคราวนี้วิธีการแสดงก็คือดูว่า a คูณ b มันคูณกันแล้วได้ i หรือเปล่าก็ลองมาคูณกันดู a คูณ b ใช่ปะต้องลอกโจทย์มาเนาะคูณกับอันนี้มันมีหนึ่งส่วนสองคูณอยู่ใช่ปะอาจจะเอาหนึ่งส่วนสองมาคูณทีหลังก็ได้แบบลองคูณกันก่อนเพราะว่าถ้าน้องคูณหนึ่งส่วนสองไปเลยอ่ะบางตัวมันเป็นจำนวนขี้มันก็จะหารไม่ลงตัวก็จะแอบคิดลำบากมากกว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้เดี๋ยวเราคูณทีหลังเนาะก็เป็นหนึ่งส่วนสองคูณกันก็เป็นอย่างนี้เนาะเราจะคูณในแนวนี้ก็คือแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งได้เป็นลบสี่บวกเจ็ดบวกด้วยลบหนึ่งกลายเป็นอแอบเขียนนะกันเดี๋ยวคิดเลขผิดลบสี่บวกเจ็ดลบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งอันนี้ก็เป็นสี่ลบห้าแล้วก็หนึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นลบสองศูนย์แล้วก็สองอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็สองส่วนอันนี้ก็จะเป็นสองศูนย์แล้วก็ลบสองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลบหกบวกเจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งถ้าใครคิดไม่คิดไม่ทันก็น้องอาจจะพอสวิดีโอไปก่อนแล้วค่อยมาเช็คว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งแล้วก็ลบหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นหกลบห้าแล้วก็บวกหนึ่งอืมก็ลองคิดออกมาดูลบสี่บวกเจ็ดลบหนึ่งก็เป็นเจ็ดลบห้าเนาะคือสองอันนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์นี่เป็นสองอันนี้ก็เป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็สองถ้าคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปใช่ปะก็เหมือนหารสองทุกตัวก็จะได้ว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งมันคือไอสามนั่นเองไอสามเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งตรงนี้แสดงว่า AB มันคูณกันแล้วมันได้ I ไจากที่เราคิดเนาะก็ได้ว่า B ก็ต้องเป็น inverse ของ A ถ้าน้องอ,อยากจะเช็คอีกว่ามัน B คูณ A แล้วมันได้ I หรือเปล่าน้องก็ลองไปคูณกันดูแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเท่าละลองไปคูณดูเนาะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ